怎么总忘带钥匙啊？记性。你好，毛蓉蓉。啊、快去找爸爸，快去吧！啊，爸爸，爸爸，爸爸！啊、哎、啊，那个于于帅还没回来呢。哦，还没回来啊？那涂香香呢？呃，她今晚住雨果家了。啊、哦，那太好了，那我今天晚上就可以住这儿了。啊，你你今晚要住这儿？我没听错吧？没听错呀。哦，是这样的。你看啊，我那个钱包啊，呃，钥匙啊，还有身份证啊，全丢了。不住这儿，我去哪儿啊？啊，哦，对了，那出租车呀、啊，还在门口等我呢，没钱付啊，麻烦你帮我先垫上，谢谢了啊。哎，虎子，虎子，爸爸还没回来，我们边玩边等他，行吗？说是钱包、身份证、钥匙全丢了，这不打车过来没钱付吗？我下来给他付车费。哦，虎子来了，啊，太好了，那赶紧回家，老婆走，快走，老婆。哎，我那。什么牙？虎子都掉牙了。虎子，给爸爸看看。都没注意，虎子掉牙了。啊！哎呦，可不是嘛！我看小牙呢。哎呀，这虎子这颗牙，这是个虎牙呀！这个不行，这是下牙，这得扔房顶上去。咱得给它扔了去啊！是是是，扔什么扔啊？虎子的牙多珍贵啊！我得留作纪念。你看啊，我准备这红绳，你你这个牙，我给你打了一小孔，你给它穿起来啊。那你就给它穿呗。虎子的牙齿，爸爸穿。好好好,好，爸爸穿，爸爸穿。这时候爸爸又变成爸爸了啊，又不是霸天虎了。还是这样？还是笨蛋吗？不是，不是笨蛋了，那也不是坏蛋了啦。好。爸爸，你看阿姨有项链了。阿姨正忙着呢。钱包没有项链了。我看看。什么项链啊？这虎子的牙，他非让我给戴上，你这多傻呀！好看。是呀，好看，很特别呀，别人还没有呢。是，人别人都戴象牙，你戴虎牙，那不挺好的吗？那跟小狗牙似的。对对，哎，我走吧，爸爸跟你商量商量啊。这样，爸爸把这牙给你。爸爸，我饿了。爸爸，我饿了。行，走，咱们爸爸给你弄饭去。走。走。哎呀，真是麻烦你了哈。你看，我明天呀就去补身份证，然后呢我就把那锁换了，我就在你这儿啊只住一个晚上。没事儿，不麻烦。再说愉快，很久没见虎子了，他还挺高兴的呢，是吗？哎呀，就是嘛，这亲生的呀，就是亲生的。你看我跟愉快哈，我们俩再形同陌路，可是他一看见虎子，哎呦，那眼神啊，温柔多了。这雪原真是没办法哈。我没别的意思，啊，我的意思就是说哈，呃，这世界上咱们什么都可以不信，但是雪原你不能不信的，因为它是永远改变不了的，是吧？妈妈，啊啊、哦，来了来了，呃，我去看看啊，哎，呃，这儿麻烦你了啊，哎哎哎，哎呦，爸爸陪就行了，干嘛陪妈妈呀？儿子，快，鸡蛋好了，快救着救着啊！哎呦，行啊，你爸现在会做菜了。那比以前确实是有进步了，有进步了。嗯，虎子，快快快，快吃！尝尝吧。你也吃，你也吃，你尝尝。哎，虎子，快吃啊！尝尝怎么样？别玩了，快吃吧，不是都饿了吗？哎，对，大口吃。你也吃。这一刻，我怎么觉得我成多余的了？虎子，跟爸爸一起吃饭，开不开心啊？开心。那以后想不想天天跟爸爸一起吃饭？想。听见了吗？是虎子说，以后啊想天天跟你一起吃饭。
。太好了，我也是这么想的。那以后就让虎子留下来吧。啊，可是虎子要是在这儿常住下去，你要是走了，你不想他呀？没问题，你要是不想他，那就让虎子在这儿住，好不好，虎子？啊，我妈妈今晚住在这儿。虎子，就冲你这么懂事儿，爸爸再给你加个菜啊。好呢，可惜你就是太想了，不能喝酒，要不然爸陪你喝两口。咱爷儿俩来个一醉方休。我这么贤惠怎么办呢？我太爱我老婆了，老婆，这，蓉蓉，真的，我太谢谢你了。干嘛那么客气啊？既然人都来了，啊，就是客人，这是应该的。我跟你说吧，老婆，没有什么应该不应该的，只有愿意不愿意。所以，我老婆太伟大了，必须的。我，祷告，不是，不是，感谢。行啊。那就看你怎么表现了。明白。爸爸，晚上你陪我玩会儿。对啊。爸爸，晚上你陪我玩会儿。吃饱了。爸爸，晚上你陪我玩会儿。吃饱了，虎子。时候，虎子。行行行行行，玩会儿，玩会儿，玩会儿，别闹了，玩会儿啊。好吧。好。毛蓉蓉啊，不是我挑拨离间啊，你说。哎呀，你都嫁进这个家了，怎么着这个碗啊、勺啊、盘的也得换个新的呀？哟，就这些东西啊，还是以前我们用的呢。那涂香香啊，简直是太抠了。嗯，真会节约是吧？节约是美德嘛。哎呀，我无所谓，用过就用过呗，我不在乎。嗯，我要是你啊，我就在乎。新媳妇过门吧，怎么着也得什么都换成新的呀，从新开始，对不对啊？你看这个碗，还是我跟愉快结婚的时候买的呢。那这么多碗，你怎么知道这就是你那会儿买的？这，这上面有我的属相。哼，你属猫啊？我我我属虎。可是愉快吧，偏偏要买只猫。他说哈，猫爱吃鱼，愉快的鱼。还说呀，这辈子呀，我就吃定它了。无论它走到哪儿，我都吃定它。呃，这个牙刷、牙膏、毛巾都是新的，你用吧。啊，谢谢啊。哎呦，哎，怎么了？啊，你也用这个牌子洗发水啊？啊，舒磊吗？啊，这是我最钟爱的牌子。以前吧，愉快啊，就一直给我买这个牌子洗发水，没想到他也给你买这个牌子的啊。啊，这能说明什么呢？啊，我的意思是说哈。你看，我就感觉这个家怎么一直还有我的影子？我感觉我好像依然没有离开。哎呦，您就别瞎感觉了，离开了就是离开了。再说全世界用舒磊这牌子的人多了去了，难道人家里都有你的影子啊？您太会开玩笑了。我不是那个意思，我的意思是说哈，你看我都离开这个家两年了，可是我怎么感觉？我依然还在。哎呦，你这么一说，有点瘆得慌。啊，这有什么瘆得慌的？哎，你看厨房的碗，还有这个洗发水，还有所有我熟悉的环境。蓉蓉，你真的不介意啊？我为什么要介意呢？现在这是我家，我要是连这点鸡毛蒜皮的事儿我都介意，那我也太小心眼了，是吧？对对对，不介意就好，不介意就好。<笑>那以后我就可以经常来这个家了，是吧？行啊，欢迎啊，热烈欢迎你。<笑>好吧，那你就在这个熟悉的环境里好好享用，呃，你常用的洗发水吧。不打扰了啊。
睡。<笑>阿姨，我可以跟你说句悄悄话吗？可以呀、啊，你想说什么？阿姨，妈妈骗你的。啊？为什么这么说？我不是叛徒，可妈妈撒谎不好。怎么撒谎了？他的钱包没丢，身份证也没丢，可妈妈撒谎了。嗯，真的吗？我觉得吧，撒谎不好。其实妈妈没有撒谎，妈妈这么做啊，她是逗我们玩呢。你想啊，老师会跟小朋友说不许撒谎，所以大人就更不能撒谎了。嗯，你妈妈呀。就是想让你住在爸爸家，所以才这么说的，知道吗？所以妈妈才逗我们玩，说她的钱包丢了。对呀、啊，所以妈妈没有撒谎，胡子以后也不许撒谎，好不好？哦，我懂了。嗯，那好，早点睡吧啊，明天还得早起呢，拜拜。嗯，闭眼。嗯。找东西吃呢，我就是随便看看。呃，你先睡吧，啊。你说你是客人，你都不睡，我怎么好意思先睡呢？啊，我现在都成客人了哈。王蓉蓉，别怪我刺激你啊。你看这幅画没有？打住。我知道你想说什么。你想说，你看这幅画，我在的时候它就挂这儿，为什么现在还在这儿呢？对啊。为什么呀？这张你已经用过了，不新鲜。那好，那我给你来个新鲜的。你看见我这件睡衣了吗？啊，这件睡衣可是愉快给我买的。愉快呀，最喜欢这个颜色。这个睡衣啊，不但舒服，而且显着我特别的性感。啊，那你看我这套睡衣，啊，小熊睡衣。这也是愉快给我买的，他还有一套一模一样的呢，这叫情侣睡衣。嗯，质地差了点。毛蓉蓉，你得感谢我，你知道吗？我感谢你什么呀？是我培养了愉快的品味，是我调教了愉快的气质和风度，是我是我都是我，才有了现在的愉快。是啊，是啊，是啊。那我得好好感谢你，因为现在享有他这一切的。是我，是我，都是我。<笑>行了，华天路姐姐，我不跟你瞎聊了，我明儿还得上班呢，你先睡吧啊，再见，晚安 ，Good night。
呀？你干嘛呀？你你放手！老婆，哎、啊，你干嘛呀？需需需需要我配合吗？可是我觉得这样不太好。以我对目前形势的判断啊，这一回合你已经占了上风了。好了，可以睡觉了。老婆，被子盖反了。老婆，老婆，哎，被子盖反了。老婆，老婆，愉快。你儿子不睡觉，他想要你。你快过来吧啊。这我得去看看去啊！我去看看去。姐，哎，快起来，爸爸。虎子怎么了？啊，怎么了？您是大晚上不睡觉，你想干嘛呀？怎么了，虎子？啊？你，哎，你看这爸爸呀，就是爸爸。我刚才一直哄他，他都不睡。他爸爸一来，一下就睡着了哈。那就让虎子跟一块一块睡呗。也行，那那那我把虎子抱过去啊。虎子跟我们睡。抱哪儿去啊？抱我们屋去啊！嗯，不行不行，你们屋那床太窄了，晚上你们俩再给他压着。怎么能把他压着呢？我们又不折腾。不是，你就带虎子在这睡吧。啊，我出去。哎，这样吧，去让虎子跟愉快啊睡我们屋，我睡客厅。你睡客厅啊？哟，那多不合适啊！那这有什么不合适的？你是客人就应该睡客房，我睡客厅吧，没事儿。行，那就这么着。我跟虎子，我们俩睡觉去了。来，虎子走路，跟爸爸睡觉去吧。行，咱俩休息吧。啊哈。行啊，更能装的呀。愉快和虎子睡，你还是不舒服吧？没有啊，我挺舒服的。我这叫兵来将挡，水来土掩。啊，你有没有想过啊？如果啊，我是说，假如我跟愉快……行了，别如果假如了，现在都几点了？如果假如都是没有发生过的事儿，我也不会让这些事儿发生。行了，早点睡吧。算了，我睡沙发吧，你睡客房。别呀，还是我睡沙发吧。如果晚上有什么事儿呢，我还能看见、听见。假如你要是跑到我老公房间说要去看虎子，那我还真不好说什么。哦，不自信了吧？<笑>好吧，嗯，再见，晚安 ，Good night。回来了，哎，回来了，于果也回来了。嘿，这是我家，我怎么就不用回来了？挺好，请了个小时工，屋子打扫特别干净。请小时工了？什么小时工啊？就李建东，有吃的吗？我饿了。谁？李建东，海归钟点工。你坐这儿，有文化有修养。到底有没有？
没有那意思啊，问你呢。哎呦喂妈，这都跟你说了一路了，没意思，真是的。洗了吗？不行，姐姐，洗手去。洗洗洗。妈，再跟你说一遍啊，那李建东之所以来给我当钟点工，纯属就是拍领导马屁，他怕我扣他奖金，知道吗？他喜欢我。哎呀。他真正喜欢的人啊，是你儿媳妇儿。切，别瞎说啊！这事儿我已经说过了，他就是我小时候的哥们儿。哼，你俩还真不能算哥们儿，姐们儿倒有可能。讨厌，管他是什么呢，反正啊，能说清楚就行，别到时候我跳进黄河都洗不清了。洗得清，洗得清啊！不用跳黄河，他把你俩那点事儿全交代了，我证明你俩清白了。妈。我也再跟你说一遍，别老跟我唠叨，什么事儿都往那儿扯。我跟李建东，那就是雇佣和被雇佣的关系，剥削和被剥削的关系，别什么也没有啊。嗯，不过说实话，这人让我剥削的很 happy。哎，你们说说，你老爷们儿他干家务活怎么能干这么好啊？你们不知道，我们家嘎啦鸡脚连马桶擦都能照出人景来了。头一次回去我都没敢进门，因为走错了才。他要当小时工，我直接给他发一金牌。那你赶紧发他一金牌吧。他要是真把你娶了，我就发他一金牌。哎，又来发金牌，真是的。你女儿有那么差吗？我直接干小时工不得了呗。呦呦呦呦呦，人家真要你还就不错了呢还。妈，你什么事儿都往那儿扯，我急了。哎，妈，我那盆花呢？我拿走啊，我放那边养去。你别给我僵死了啊！我那是来抢救回来的啊！哎呀，我不有金牌小时工了吗？是啊。愉快呢。啊，他去给那啥。蓉蓉，我那屋谁住了？啊，啊，昨晚华亭路跟虎子住这儿了。谁？什么？他又来闹来了？我们都不在家，他是不是欺负你了？没有啊。放心吧，我把他制服了。谁信呢？为什么不信呢？我那叫以柔克刚，在战斗中不断的吸取经验。他不是爱打太极吗？我就跟他来个四两拨千斤。哼哼。他为什么来住来了又？他说他那个钱包、身份证、钥匙，反正能丢的全丢了，没地儿可去。睡我床了是不是？我赶紧换床单，他睡过谁还敢睡呀？蓉蓉，妈有件事儿一直跟你开不了口，可是现在看来是迫在眉睫了。什么事儿？您说。这华天路来北京工作是假，来找于快复婚是真。不是他上海的公司倒闭了吗？他没有工作了。那么大上海上别地找去啊？为什么非上北京来呀、啊？他从下了飞机那一刻起，他那脑子就没闲着，他就在算计咱们家呢，不能让他把日子给过平稳喽。我看呐，虎子的抚养权赶紧得要回来，你说呢？妈这么做呢，也是为你们好，为了让你们把日子过安稳了。要不然他天天来捣乱，这什么时候是个头啊？咱又不能把它拒之门外，是不是？你看，今天一个什么增加生活费了，明天要增加什么赞助费了，这往后还不定出什么幺蛾子呢。妈，嗯，这事儿还是您自己决定吧。我，我这儿不用，没什么意见，不用经过我的同意。不是，这我也看出来了。你要是不发话，那愉快他也什么都不能做。没关系，你也不用马上回答我，你再好好想一想，等想好了再跟妈说，啊。妈，何必难为他呢？他同意了，那华亭路能同意吗？真是找事儿！想你这家里有点事，你帮不上忙，你还在那泼冷水。我这儿可不是泼冷水啊，我就是想让你啊认清大局。什么是大局？要回虎子的抚养权是大局。哎，老太太，您怎么就不明白呢？您说说，咱们一家人这心眼加起来斗得过华亭路吗？要虎子的抚养权，我看啊，等虎子给你生了小虎子，这事儿就有戏了
，我就不信了。我就是上刀山下火海，也得要回虎子的抚养权。行行行，反正一提到虎子的事儿啊，一点原则都没有。虎子就是有原则，你一边待着去。该干嘛干嘛，你自己的事儿还没弄清楚，瞎掺和什么你？想你自己的事儿去。我这不跟你说点，这也有错啊？电话，电话，电话。喂，喂，打牌的，我不去，不去，我打没时间啊。你老头儿，他那口音还是外地人。喂，啊，老魏呀、啊，啊啊啊，你说吧啊。哦，行，没事儿啊。好，好，好，行，好，哎，好，再见啊。回事儿？你冲着电话老头老头的，让人对方听着多不礼貌啊！你这孩子怎么这样？哎，我都是老头啊，那你不能冲着这一说呀！你这人家都听见了。那什么，那个这吃饭别等我了啊！啊，妈，你们俩自己吃吧。您出去啊？不是，我这有点事儿。你哪儿去？你不饿，我们吃什么呀？一顿不吃饿不死啊！嘿，真生气了，饭都不给做啊！请修锁的吧？哎，不带这么孔刺挖苦的啊！谁挖苦你了？我还在表扬你呢，没听出来啊？就在我记忆里，你从来就没表扬过我呀，都是说我这个不行啊，那个不行啊，这这有点受宠若惊啊。人都是有缺点的嘛，五个手指头还不一边齐呢。不过咱俩的生活品味呀、啊，人生目标啊，是有点不一样，但是时间长了不就一样了吗？这叫近朱者赤。我我就是一个普通老百姓啊，我没那么远大的人生目标，我就踏踏实实、安安稳稳过好我的小日子就行了。哼，一开始都这么说，但是穷则思变。哎，用你妈的话叫什么来着？与时俱进，对吧？我钥匙。哎呀，我这吃大蒜的和你这喝咖啡的，还真就不是一个世界的人，就别硬往一块凑了啊。哎，可以了，你试试。我试试。嗯，来，关上啊。嗯，开吧。哎，可以吧？开开了，哎，行，不错。行。哎，这这怎么拔不下来了？哎呀，这个后配的就是不如原装的啊。我怎么就拔下来了？那、啊、看来得分人。哎，行。那个，那行，那我回去了。有事儿你再给我打电话吧。哎，别呀、啊，我沏好茶了，喝点茶吧。我不喝了，我还有事儿呢。你收拾收拾吧，胡子，跟爸爸再见。爸爸再见。听妈妈话啊，爸爸再来看你了。来，来，好，后，后，拜拜。走了啊。嗯。拜拜。了啊。嗯，拜拜。
，我在这儿见过妈一次。就上回我记得也是跟这老板，俩人笑的那个花枝乱颤呀。你听我说嘛，我还看到他们俩那个留了电话，对，就那回。说老太太，怎么回事？好好的正宫干的，跑这儿当服务员了。看见吗？看见吗？这再发展下去，是要当老板娘啊！行了。哎，你碰上他们什么时候的事儿？应该在一两个月之前吧。一两个月？我说嘛，这一两个月老太太就不太对劲呢、啊，知道吗？我妈这辈子就爱搞十字绣，最近。忙活着养鱼、养花，还养生，这不挺好的吗？好什么呀？给我弄过靠天，到现在都没影了。算是知道了。何止是想弄夕阳红呢？哎，行了，别瞎说，这事儿还没弄清楚呢，说不定妈就是出来散散心。你说家里那么多烦心事儿，来来来，转转转，够让她操心的了。换个地方，换个心情吧。再说，那人可能也就是妈的一个好朋友。出来聊聊天，帮帮人家忙啊！哎呀，对对，再正常不过了，再正常不过了。你就属于站着说话不腰疼。毛蓉蓉，我算是看出来了，不是亲的就不是亲的啊，那是我亲妈，不是你亲妈。没看出来啊，要给我弄一后袜。就就算那样，那又怎么着呢？怎么着也不能找这样的。你看看，你看看，这都多大岁数了，还穿一花衬衣，怎么着？冒充港澳同胞呗？浑身上下疼，就剩下肉了。哎，这坐下来得起不来吧？说话别那么损。其实这人挺好的啊，又有修养，又有内涵，人还挺大方的。每次我跟这儿吃蛋糕的时候，他都会赠送我好几块，多好。反正你就值几块蛋糕，是不是？我妈重要还是蛋糕重要？不是这意思。嘿，不是亲的就不是亲的，我得进去看看。哎，你别去，你给我回来！快快快，出来了！看见了没？看见了没？老太太怎么就出来了呢？没有，进去了。来呀你，离我这么近，以后给你怎么着啊？得了吧你，就你穿的跟扑克牌似的，能怎么着？我穿的跟扑克牌似的，那我也是大猫吧？哎，大猫，去哪儿啊？斗地主。不吃饭了。哎呀，真矫情！你说说，老于家这帮人有一个省心的吗？大哥大哥成天滑屏幕，那事儿掰扯不清楚。于继豪跟刘草莓到底什么时候结婚啊？他想干什么呀？本来以为最安定团结的就是你的妈了，嘿，闹这么一出，你说临了了闹一个晚节不保，算怎么回事儿？操心，行了，你就别不平衡了。哎，不过你这口气啊，还像咱妈了一模一样，能不像吗？我是我妈的亲闺女，再说了，没听过那句话，闺女就是妈的小棉袄，关键时刻还得看我的。既然你是小棉袄，那你就更应该理解咱妈，啊，看不出来你一时尚大白脸，这这这还挺封建的。我不是封建，这叫感同身受，好不好？你说说，我告诉你，这要是别人的妈，我双手双脚都赞成。这不是自己个儿的吗？总得掂量吧，总得仔细吧，总得斟酌吧。就我妈，又白又嫩的，你说交这么个陌生男人手里，回头在一起进一个屋，上一张床，哎呦，我想想都别扭。你呀、啊，你就是想太多了，你也想太远了，这才哪跟哪儿呢？你想。妈现在退休了，她没什么事儿可干啊。她跟咱们有代沟，又说不到一块儿去。好不容易找一个能聊到一块儿的、能理解她的、有什么事儿能一块儿分担的人，多好啊！这是件好事儿。嗯，毛蓉蓉，我今儿才刚听出来啊。怎么着？嫌我妈烦了啊？把我妈撵出去，好给你腾地儿，是不是？我跟你说，你要这么想的话，你你就冤枉死我了。我冤枉不死你。我告诉你啊，你刚才那些话，通通都属于站着说话不腰疼。
道理谁都会说，一套一套的。哎，真让你妈给你找个后爸，你乐意啊？那我爸搁哪儿啊？又没法跟你聊。啊？嘿，上哪儿去？啊？不是说吃饭吗？哎呀，我真饿了。说呀，这必须得说，不知道啊，星星之火可以燎原，这事儿必须扼杀在摇篮。你傻呀你？你有没有想过，你要说这话，妈会怎么反应？她那么要面的人，那怎么着？这就不说啊？行了，这事儿我有数。玉果，你你别瞎说啊！一块，一块，有事儿跟你说。嗯，老爸，什么事儿？坐过来。什么事儿啊？这么神神秘秘的啊？就这事儿吧，还不好说。挺难说的，雨果要欺负你了，是不是？果儿，不是，坐下，小点声。是咱妈的事儿。咱妈的事儿。咱妈能有什么事儿啊？咱妈的事儿无非就是雨果又怎么了？于季和刘草莓。不会是这俩这俩又惹什么事儿了吧？不是不是，是咱妈自己的事儿。咱妈自己什么事儿啊？哎，行了，我跟你直说吧。你知不知道咱们家附近有一家老味蛋糕店啊？哦，知道啊，离咱家不远，怪。哦，咱妈要吃蛋糕啊？哎，不是，就就就他们蛋糕店的老板老魏，你认识吗？那倒不认识。你看，你都不认识老魏，咱妈认识，你知道吗？今天我跟雨果出去吃饭，经过那儿。我们亲眼看见老魏跟咱妈在那儿嘀嘀咕咕，貌似挺亲密的。特别亲密什么意思啊？就是挺好的呗。就是好。哎呀，就是，我觉得吧，是那种关系。我怎么可能啊？你看错了吧？我怎么可能看错？我跟于果俩人一块儿看见的。说什么说？我听你说，荣儿，你跟我说，你那看见什么了？怎么了？啊，我看见什么了？我问你呢，你看见什么了？嗯，妈，您问雨果吧，我还有事儿，我我得。不行不行，不说清不能走啊！你赶紧。行行行，荣荣荣，坐着坐着，赶紧坐下，赶紧坐下。果儿果儿，听话。问你们话。惹妈生气，赶紧坐下。快，妈妈妈，咱不着急啊，别生气。太不像话了。哎呦，妈妈，不生气，生气对身体不好。来来来，你这个养这么大，这干什么？这都是啊。你跟我慢慢说，怎么回事啊？跟儿子说。你不是你瞧咱这个家一天到晚的，你说我一把屎一把尿把你们养大容易吗？每天是摁个葫芦瓢起。你们俩坐好了。刘草莓是他来闹了，他来闹不说，他妈妈还来闹了。那天当着那么多街坊四邻给我下不来台，我恨不得有地方我都钻下去。你谁家不是家丑不可外扬？你说咱家这点事儿，街坊四邻有不知道的吗？人家当面不传，背后不笑话我呀，还英雄家庭呢，我脸都给丢尽了。是是的，妈妈不生气。他闹完了，人华亭路又跟着闹，三天两头的，是不是？我不就是为了看我大。所以为了看虎子嘛，这么求着他看他的脸色，这事怪我。进里面，我非给他踹出去不可。这事怪我，是我没处理好啊。不是，这不怪你。你怪我。这些事都是外人，这都是外人，咱可以不计较他。我我什么东西忍了，对不对？这个，大儿媳妇吧，啊，这个我我自己亲闺女吧，这俩就是自己家人吧。他们还在说我，你们干什么啊？我这图香香，你妈我一辈子清清白白的，怎么到老了老了就给我弄的就是不清不白的罪名啊？啊，我丢不丢人呢、啊？妈。妈我不是那意思，哪个意思啊？我就这想听的是哪个意思？行了，行了，妈，我听明白了。不管因为什么惹您生气就是不对。果，于果，你给我站好，你给我站好了，你赶快给咱妈赔礼道歉。你看，把咱妈气成什么样了？好长时间没收拾，我真想问什么情况？你犟嘴犟嘴，找收拾呢是不是？不收拾你是不行了是吧？你逼着哥给你上手段是不是？不是哥，我们不是故意的。我跟蓉蓉就是无意中吃饭碰上。你跟蓉蓉，毛蓉蓉。还有你的事儿，毛蓉蓉啊！那你怎么知道你嘴那么快？毛蓉蓉，我，你跟我说到底怎么回事？赶快给咱妈赔礼道歉！你不想过他的份儿？你问他看你这事儿怎么了？你知不知道你是个媳妇儿？有你这有你这么干的吗？你还想不想过日子了？我问你，你这个媳妇儿怎么当的？你像话吗？你还嫌家里不够乱呀？还不赶快给咱妈赔礼道歉？啊，你怎么了？我怎么了？我让你们给气的，我怎么了？你这日子还想过吗？啊
？你还想不想过日子了啊？不想过了，好，咱不过了。我就这这简单极了，不是一张纸吗？咱现在就去办了。哎呀，不过了，什么就办了？啊，不行吧？惹惹你生气就不行。干什么呀？赶快给咱妈赔礼道歉，听见没有？还冷笨我，还冷笨我，你别拉着我妈。我今天饶不了他们，不收拾他们不行了。我这个当老大的都说话，他们都不听了。你想干什么啊？快快快快快！你们俩，你看你看你看，还冷吗？冷冷，走走走，咱俩和尚好干仗，我干什么？我跟他们没完，待会儿收拾你们，你别求我。是这样的，你能原谅他们吗？啊，你能原谅他们吗？妈原谅，你原谅他们了？你真原谅他们了？真原谅，原谅他们了。你快消消气。原谅他们，我都原谅不了，我跟他们没完。真是太不像话了，气死我了。都静下来，行了。我告诉你们俩，你们俩给我好好听着，咱妈说了，原谅你们俩了。但是你们俩好好在屋里给我反省反省啊！我一会儿找你们谈话。多大点事儿啊！什么多大点事儿啊？惹您生气就是不行。行了行了，我说他原谅了，这气点事儿，充其量也就是一个绯闻。行了算了。什么？算算算了。充其量是一什么？绯闻绯闻。绯，绯闻那也不行啊！绯闻还分影响大影响小呢，到底是什么范围？就在家里这个范围。家里这范围没扩散是吧？没扩散行了。没扩散那就当绯闻处理。小事化了啊。那可以，那就化了。但是他们实在是太不像话了啊！有他们这样的吗？是不是？以后有这种事儿，妈，你千万不能跟你说。你看你是你得跟我说，有你大儿子跟你做主呢。妈知道，妈知道，妈知道你孝顺啊！行了，你你刚才跟人说什么？跟蓉蓉说什么就不过了？什么就不过了？你说你这二婚，你怎么能跟说不过了呢？你把妈急死了，你怎么能这样？千万不能说这话了，以后听见没有？不是我真给你急，我当时我差点想打你。好好好好好，妈，你千万别打我啊！也别生气，你打我容易手受伤，啊，好了好了，这事儿过去了啊，行了，喘口气儿，好。哎呀，老婆今天简直是太到位了，老公意图完全领会了，配合的简直是天衣无缝了。来，老公今天好好慰劳慰劳你，来，老公给你洗个头。谈什么？谈吧。我谈什么呀？我没什么好谈的，我给你洗个头，来来。你不是要教育我吗？我怎么会教育你呢？不可能，要教育也是你教育我。愉快，今儿我可是领教过你了啊！你发起脾气来真是什么都说呀！你刚才说什么来着？我说什么了？你说不过了。我说过吗？不过了是吧？是这日子是没法过了，连这话都说出来了，还怎么过呀？我没说过啊，我绝对没说过。你再说你没说过。我是。我明明看见你那跟那儿挤眉弄眼说不过了。我是。我说那也是说给妈听的，那也是上的手段，那得控制咱妈是不是？咱妈那种情况要是失控了，那后果不堪设想啊！再说我给你传达信号，你不是都收到了吗？是不是？那你不怕我失控啊？你传达什么信号？你给我传达信号，我没接到啊！我还以为你跟那抽风呢。老婆，你理解错误了啊！抽风是连手带脚的。这叫抽风，这个只是传递信号啊！老婆，来来来来，过来，老公给你洗个头。洗过了，不洗。洗过了，洗过了，那就再洗一遍。老公这手艺可是祖传的啊，舒服极了。来，老婆，来点新鲜的。新鲜的，行，老婆，那你说来点什么新鲜的？洗脚吧。得嘞，洗脚没问题，那咱就洗脚。那好嘞。不，你洗脚跟洗头是同一个盆啊？也是哈，那我去换个盆啊。哎，你等会儿，等会儿，算了，那个足底吧。行，足底就足底。来，老婆来了。哎，对，靠舒服了啊。哎，捏脚。哎，老婆给老婆足底。哎，呀，哎呀，老婆，不行，老婆难受。哎呀，不行，喘不过气儿来。啊。嗯，你别给我装死啊！嗯，老婆，你给我起来。这脚太味儿了，实在受不了了。你讨厌，你嫌弃我，你你你还过不过了？你还想不想过了？啊，你给我上手段是吧？行，我给你上脚段。哎，别上脚段。哎，这影响不好，影响不好，老婆，哎呀。要我说啊，这就是人家家的家事儿，你说你跟着瞎掺和什么呀？我不也为了我婆婆好吗？你说这
。这如果他上来就问，啊，一点征服都没有，很高级白领呢。那是人家亲妈，人家当然着急了。要我看吧，我觉得老魏这人还真不错。要他真看上你婆婆呀、啊，那绝对是你婆婆赚了。毛蓉蓉。鼻涕江，真是你啊！女大十八变，越长越漂亮了。鼻涕江，鼻涕江，抱抱。来来来，好久没见你了，你变化也挺大的。啊，大鼻涕不见了。嗨，哎呦，越来越帅了。还行还行。哎，来，我介绍一下，这是我闺蜜白爽，这位是我小时候的同学，那个鼻涕江，呃，大名江北方。你好，你好，叫我江北方就行了啊。这个是我助理 David， 哎，这个是我老同学，梦中情人。什么梦中情人，还梦中劫匪呢？哎，我跟你说，你知道为什么叫他鼻涕江吗？因为上学那会儿吧，他总挂两道大鼻涕，就从来没见干过。这个就别提了。哎，我们坐着聊吧。行行，坐吧坐吧，来在这儿。最近忙什么呢？我现在做风投呢。没想到吧？当年人见人厌那个小鼻涕江，现在，来坐吧。现在当家做主了。什么是风投啊？我不太了解你们这行，你知道吗？不太懂哎，简单说吧，就是给你钱让你花，这这简直是疯了，这这么简单啊？就那你给我点钱让我花呗？可以啊，但是你得知道怎么花，花在哪儿，花了还得有回报。这么说吧，要是我给你一个几千万，你知道怎么花吗？几千万？你给我几千块，我知道怎么花；你给我几千万，我还真不知道该怎么花。<笑>哎，你现在怎么样？要不你来投奔我？老婆，回来了。啊，等你呢。妈睡了。睡了。啊，老婆，你跟白爽聊得这么晚呢？我跟白爽，我跟白爽能聊到现在吗？我今儿碰到一人。你你先跟我分析分析啊。你说如果我现在从幼儿园出来干别的，你觉得怎么样？不是老老老老爸，你这一惊一乍的，你你想什么呢？哎，幼儿园吧，好是好，就是赚的太少了。如果我现在出来去别的地儿上班，年薪百万，那我们以后想买什么就买什么，可以换车换房。你不是还想开诊所吗？简单。不是，等等会儿，等会儿，老爸，谁把你弄成这样了？弄得这么亢奋，谁呀？你碰上谁了？我碰上我的同学鼻涕江了。你什么脸呀？你还别瞧不上别人啊！我还真就不是瞧不上别人，你听听这名字，鼻涕江，别见你身就成，你离这人远点啊！鼻涕江是他以前的外号，他大名叫江北方。你知道人家现在干嘛吗？干嘛？人家现在是风头大鳄，是北方投资集团的老总。小点声，小点声。李艳吧，人家说了，想请我去他们公司给他当助理。年薪百万，老婆，老婆，老婆，醒醒啊，醒醒啊，还没到睡觉的时候呢啊！你什么意思呀？你是瞧不起我？你觉得我干不了是吧？老婆，我没有半点瞧不上你的意思，而且我也绝不怀疑你的能力。就关键是，我太了解你了。你说人家一没天花乱坠这么一说，就把你给说动心了。其实那就是一个美丽的梦，梦醒了也就完事儿了。你。你真让你离开幼儿园，离开那些心爱的孩子，你,你舍得吗？哎，我还真舍不得。就是。其实啊，我还真挺喜欢当幼儿园老师的，我还真是离不开那些孩子。你看看，我就这么一说啊，哎，过过嘴瘾。现在好了，梦醒了，我踏踏实实当我的老师吧。哎。再说现在，这普通老百姓不都是平平淡淡啊、清茶淡饭的在过日子吗？踏实。老婆一语道破了生活的真谛呀、啊，平平淡淡才是真的。行，老婆，走，我伺候你洗澡去啊。走走走，走，快点。哎呀。
老公，你瞧这身体，多棒啊！吃的少，干得多，干活还贼卖力气。你你你这还行，就有点胖啊。老妹儿，你就拿这笔这么比划比划，找比划比划啥呢？这是从艺术的视角，就搞艺术的吧，都这么看。艺术艺术，咱也不懂。反正我就跟你说，我老公身体倍儿棒，啥都能干。胖点儿，可是这个你这胖点儿干活好使啊！你这说话真是的。嗯，啥都能干呢？啥都能干。哦，模特干不？模特。莫掌柜，往那儿一杵，一站，老简单了。收了打听一下，那往那儿一杵，咋给钱呢？又不干活，呃，一小时二百。二百，能干，能干的咋不能？干一次不就知道了吗？没事，大哥，相信自己是最棒的，你就最棒了吗？你听过吗？老妹儿说你行，去吧去吧去吧，那我带走了，带走吧。啊，没开张呢，那只能你挣钱。带走了，走了走了走了走了，走了去了。在跟我较真是吗？不是啊，老公，你不要画裸体吗？我就给你找模特了，那你还非得画女裸体啊？不是，大妹子，画裸体啊？呃，不行啊，我跟你说哈，我只瞒一不瞒甚啊！哎，不行不行，咱不都谈好了吗？价钱都说好了。不不不不不不不不行！哎哎哎哎，老公，大哥，咱们俩一模一样，只卖艺不卖身啊。大哥，他来找你来跟你说好价钱了吗？一个小时两百，两百啊啊！这样啊，我给你五十块钱，啊，这就算你白跑了，算是路费，谢谢你了。哎，不行，怎么还要倒回去呢？你把这钱走了。对呀，对，咱不逃就逛了呀。你能不能不要天天这样盯着我？我能不盯着你吗？你又不跟我结婚，我不盯着你，你跑了怎么办？我发誓，我向你发誓，等我这幅作品完成了以后，我们就结婚。老公，你说的啊，换个话就跟我结婚，一个同门一个钉，不能再忽悠我了。我得告诉我妈，上次你就反悔。哎，老公，这画叫啥呀？梦和天使。梦和天使，你爱你。跟妈说清楚啊，梦和天使。娇妻呢？哎呀，我是来看虎子的，你怎么不把虎子带来啊？放心吧，虎子有我妈陪着。啊？你妈来了？嗯，就来待几天。那行
那那就这样吧，那我明天一早我来接虎子。蓉蓉说了，明天有时间可以带虎子去游乐场玩。我可不想让儿子去游乐场，那么多器械，万一伤着孩子怎么办、啊？那就去动物园。我也不想让儿子去动物园，万一让大狗熊吃了。你这不是瞎扯吗？这这是什么大狗熊就给吃了？别胡搅蛮缠啊！谁胡搅蛮缠了？反正现在抚养权在我这儿，我想让他干什么就让他干什么。那行，听你的啊！你说明天什么时间我来接他？我看你明天就别来接他。你什么意思啊，华庭路？离婚的时候咱可说好了啊！我什么时候想见虎子都可以见，那是写在协议里的。反正我不管，我明天早上九点我准时来接虎子。坐下，还没说完呢。我想找你说点事儿啊！我现在虽然有工作。但薪水也不高，积蓄呢也快花完了。你直说吧，我能帮什么忙？我想让你增加虎子的抚养费。是，你是一次性的把抚养费交清了，但是现在什么都在涨啊，是不是？所以我觉得虎子的抚养费也可以涨涨吧。你看虎子啊，经常要学钢琴，原来学钢琴一节课多少钱啊？现在学钢琴一节课多少钱啊？虎子跟我说了无数次了，他根本就不喜欢学钢琴。你能不能不逼他做他不喜欢做的事儿啊？气质，这是培养孩子的气质。学钢琴他就必须学了，不学也得学。我可不想让儿子以后那手伸出来像个弹棉花的。不是你这都哪儿跟哪儿啊？咱能不能不这么矫情啊？哦，对了，我还给虎子报了。马术班、击剑班、高尔夫球班，我都报了，但是钱还没交呢。华庭路，你要说让虎子学钢琴，行，我勉勉强强，我同意。你说让虎子学游泳啊，学什么羽毛球、网球，这都没问题。干嘛让他学什么马术啊，还还击剑？不是，你拿我当什么了？我英国王室啊。我王储，我查尔斯啊，还还马术、啊、格局呀、啊，这就是你的格局，你的格局太小了。我们现在要把儿子的格局做大，格局一大，他眼界就宽了，眼界一宽，那他的未来将我明天早上九点准时接虎子。你的格局太小了，你知道吗？什么？于季真的这么说了？啊？他说，等他画完画就，他也跟你结婚了。嗯，是他说的。哎呀，终于有盼头了。哎妈，可是那画他刚画了三分之一，还有三分之二没画，那得等啥时候啊？哎呀，总得有个时候嘛，对不对？这一幅画能画多长时间？两三个月不就画完了吗？哎呀，好事啊，草莓。只要于姬一吐口，你就要死死的抓住这个机会，死等。嗯，我听他的。你妈，所有过来跟你说一声啊，免得他反悔，说自己从来没说过这话。他说他那话叫什么名字？猫和天使。拿拿小本记上。哎妈，哎妈，这你还用本记上啊？像哪年哪月哪日哪日他说了什么，这当然得记得清清楚楚的呀。不记怎么行？我想想，我想想。确实是个艺术家，是真是有才。你看，你看，你，梦，天使，都是那么美的两样东西，他都给站齐了。他，哎妈，妈，哎妈啊，那你说我是梦还是天使呢？当然是天使啊。就是天使他妈。
。毛蓉蓉，你好。愉快不在。哦，我不是来找他的，我是来找你的。找我？嗯，我想跟你单独聊聊。这样吧，我在门口咖啡厅等你。啊。哎。谁呀？跟谁说话了呢？蓉蓉，华天路，华天路来了。呃，虎子呢？呃，虎子没来，就他来了。那他干什么来了？他约我到咖啡厅见一面。不能去啊！千万不能去，他心眼太多。哎呀，没事儿，不就见一面吗？能怎么着啊？放心吧，妈。不，你这样，你给于快打电话让他去。我去吧，还是他？哎，行行，不用了，妈，您就在家待着吧。我我去就行，哎，我保证今天让您见着虎子。那能见着虎子，那先你去吧。行，妈，您就在家待着，哪儿也别去啊。我一会儿就把虎子给您带回来。行。